esse tema, o multidisciplinaridade, a professora poderia falar um pouquinho sobre a importância desse tema numa jornada de criminologia na atualidade? Sim. Uh, efetivamente, a intervenção do, do, do criminólogo ocorre muito frequentemente e está, uh, evidentemente, preparada para ser em clima multidisciplinar. Uh, em todos os contextos, desde o contexto escolar até ao contexto das autarquias, dos poderes locais, ao nível das análises comunitárias, há necessidade de ter um criminólogo integrado numa equipa multidisciplinar. Portanto, a multidisciplinaridade acompanhou a criminologia desde o seu início. Uh, este tema da avaliação à prevenção é de todo pertinente, sendo que em termos de avaliação e depois ao nível da prevenção, que era ao nível da prevenção primária, secundária ou terciária, há um lugar para o criminólogo, mas sempre em contexto de enquadramento multidisciplinar. Na verdade, no século XXI, não apenas no âmbito da criminologia, mas noutros domínios das ciências humanas e sociais, e, e sobretudo quando falamos em, em domínios que se debruçam sobre comportamentos tão complexos como é o comportamento criminoso, na verdade, dizia eu, em pleno século XXI, só faz sentido trabalhar em termos multidisciplinares. E, 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 portanto, a criminologia e, aqui e, atacou, entre aspas, neste debate pela multidisciplinaridade, fazendo aqui, tentando estabelecer aqui a ponte entre a avaliação e a prevenção, o que implica passar também pela intervenção, que é uma forma de prevenção. A professora falou agora no encerramento sobre a questão de como a empregabilidade é algo que mudou ao longo dos anos. E é verdade, em todas as, em todas as qualquer profissão que se tenha, Sim. a gente percebe essa, essa situação. Mas mesmo assim, qual é a relevância dessa legislação que foi aprovada agora e que uh, definitivamente agora traz um papel e uma, uma posição né, para o criminólogo uh, frente à sociedade. É sempre útil haver um reconhecimento oficial de, de um domínio profissional. Portanto, sendo sempre útil, isso vai ajudar. Evidentemente que temos que ser realistas e temos que perceber que são os jovens criminólogos que tendo o privilégio de estudar nas nossas universidades aquilo de que mais gostam, nem todos os seres humanos podem dar-se ao luxo de escolher o que vão fazer para o resto das suas vidas. Não é? Portanto, cabe aos jovens criminólogos também, com as suas competências, eh, ir demonstrando o imperativo que é termos os criminólogos incluídos ou integrados em equipas eh, que trabalhem as questões, quer da criminalidade, quer e sobretudo da prevenção criminal. Eh, agora, Aquilo que se vai avançando, em que se vai avançando em termos legislativos e da legislação, isso é sempre útil e ajuda. Mas temos que ter em consideração a imagem do criminólogo, um, as representações sociais sobre o criminólogo e a criminologia. Isso é fundamental e temos que estar atentos a isso. E isso passa uh, por um esforço conjunto de todos nós, os que formamos procurando formar cada vez melhor e estabelecer pontos entre a teoria e a prática. E os que depois vão para as ruas e para os diferentes postos de trabalho, as diferentes instituições e instâncias, eh, exercer e praticar a criminologia, eh, fazendo da melhor forma possível e tornando-se indispensáveis a essas equipas multidisciplinares de que tanto se, se falou durante estes dois dias. Por fim, um pequeno balanço do Congresso. Foi, nós que assistimos vimos que foi um congresso com mais participação do que o do ano passado e tudo mais. O que a professora pode considerar sobre isso? Uh, sem dúvida, pronto, a qualidade do, 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 destes dois dias é inegável. Depois, o, os temas abordados. Não é? Os temas abordados também atraem pessoas e depois... A grande, aqui a tónica colocada precisamente nas questões relacionadas com as saídas profissionais do criminal. Isso naturalmente atrai jovens e atrai jovens que se interessam por esta área científica. Também por isso, 
Mas não só, também porque as jornadas que tiveram um interregno, as nossas jornadas tiveram um interregno, mas estão a retomar o seu lugar e estão a realizar-se uh, anualmente de forma a ir atraindo novamente mais pessoas e, interessando, e, e de forma a ir interessando também a mais pessoas. Há todo um conjunto de fatores que terá influenciado. O balanço. O balanço eu acabei por fazer, do meu ponto de vista, quando do encerramento. Foram dois dias de profícua discussão que levou ao debate de temas não só pertinentes e importantes, mas sobretudo urgentes. E isso foi aqui conseguido plenamente. O núcleo está de facto de parabéns.